L'incidente mortale di Godega che ha strappato alla vita Marica Loprese, 19enne di Marino di Piave, sul posto sono stati lasciati dei fiori a ricordarla oggi anche il presidente Zaia, originario proprio di Godega, che dice quando ho saputo la notizia è sceso il gelo. Nuova allerta per il maltempo, oggi in Veneto, nella Marca, alcuni interventi per alberi battuti, frane in pedemontana, a Vicenza la piena attesa in serata, aperti i bacini di laminazione. Orrore sui social, diffuso in rete un video realizzato da un automobilista di passaggio del giovane impiccato a Spresiano, il sindaco Aberta è uno schifo, pronti a denunciare. Gian Antonio D'Are tra i leghisti a Valdo Biadene per l'inaugurazione della fiera di San Gregorio, sorrisi strette di mano mentre dalla Lombardia si dicono pronti a espellerlo anche dalla Lega Nord. Disagio giovanile, ULS, Comune di Treviso e volontari insieme partono col progetto Giovani in Centro per rispondere alle esigenze del territorio, nuova rissa intanto in Piazza Vittoria. Il prosecco vale troppo e col meteo sempre più incerto molte compagnie hanno deciso di non assicurarlo più. Da cinque anni non solo ci, non ci guadagnano ma ci stanno anche perdendo. Fede, speranza ma soprattutto pace. Centinaia di fedeli ieri al pellegrinaggio votivo alla Madonna dei Miracoli che Antena 3 ha seguito in diretta dal Vescovo Pizziolo. Un nuovo appello al cessate il fuoco. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Treviso, dunque dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dalla cronaca, dall'incidente mortale di ieri sera a Godega, in cui ha perso la vita una ragazza di appena 19 anni. L'intera comunità di Godega, ma anche quella di Mareno, di cui era originaria Marica, questo è il suo nome, in lutto dei fiori sul luogo dell'incidente, che è stato commentato anche dal presidente del Veneto Zaia, originario proprio di Godega, che ha parlato di gelo quando ha preso la notizia. Io ho visto i vigili del fuoco, l'elicottero, le persone che si sono avvicinate tanto, credere, e siccome io non potevo essere utile. I primi ad arrivare sul luogo dell'incidente dopo i soccorritori sono stati proprio gli amici di Marica Loprese. La diciannovenne è tragicamente morta ieri sera nello schianto contro un'altra auto che stava percorrendo la bretella di Pianzano. Aspettavano lei e le due amiche in auto con lei. Le ragazze sono miracolosamente sopravvissute all'impatto ed ora sono ricoverate in ospedale, talmente tante le persone arrivate da costringere le forze dell'ordine ad allontanarle. Lo schianto mortale poco dopo le 19, Marica parte dalla sua casa di Mareno di Piave, dove questa mattina gli scuri sono chiusi, nessuno, né mamma né papà, se la sente di parlare. Prende le amiche e percorre quei 15 chilometri che la separano dalla festa. Una volta arrivata all'incrocio di via Calbassa, attraversa la Bretella per proseguire per via Bavier. La la tendenza della strada nasconde la visuale, Marica potrebbe aver tirato dritto allo stop da qui l'impatto con l'auto che viaggiava lungo la bretella, forse a velocità sostenuta. Il colpo è fortissimo, l'auto finisce semi capovolta contro il garrei deformandolo. Quando i soccorritori arriveranno sul posto troveranno la ragazza già priva di vita. Estraggono le amiche dalle lamiere, rimangono lievemente feriti anche gli occupanti dell'altra automobile, una mamma con il figlio di 14 anni, anche loro portati in ospedale. Marica frequentava il liceo Fanno a Conegliano. La famiglia, conosciuta in paese con la sua bancarella di dolciumi, frutta secca e giocattoli, sempre presente alle fiere di Santa Lucia. Attorno a loro oggi si è stretta l'intera comunità di Mareno, i vicini sgomenti anche loro, il sindaco Andrea Modolo ed il presidente del Veneto, Luca Zaia. Mi è sceso il gelo perché poi vedere una ragazza di 19 anni che se ne va in questa maniera e penso che sia per tutti la stessa emozione negativa. No? Dall'altro esprimo le mie condoglianze, la mia vicinanza alla famiglia, ai genitori alle persone che le hanno voluto bene dico solo che non si può morire così a 19 anni diverse le persone che questa mattina hanno raggiunto il luogo dell'incidente una strada recente ma ben conosciuta per la sua pericolosità tutti gli incidenti che sono avvenuti tranne uno in cui forse non, non c'è stato neanche un ferito gli altri sono stati gravi e più o meno con simile modalità a novembre c'era stato l'ultimo episodio, prima di questo naturalmente, di incidente sulla bretella di Pianzano. C'erano stati otto feriti. In quel, in quel caso fu presentato un esposto per chiedere più sicurezza eh, per quella strada. Eh, il sindaco, la sindaca Paola Guzzo, chiederà un incontro con i vertici di autovie.
Una bretella autostradale con limite di 70 all'ora che diventa 50 in prossimità dell'incrocio e con divieto di sorpasso. Una lunga striscia d'asfalto che le strade comunale calbassa dalla quale proveniva la povera Marica Loprese e Bavier attraversano. Prima di immettersi c'è per entrambe lo stop. Una bretella percorsa da auto che viaggiano come missili sulla quale diversi anni fa si ipotizzò anche la costruzione di un sottopasso per collegare le strade in sicurezza. È il sindaco di Godega, Paola Guzzo, questa mattina ad annunciare l'intenzione di interrogare autovie. La strada, inaugurata nel 2010, pochi anni di vita, è già stata teatro di diversi incidenti. A questo punto, visto che non è il primo episodio, ovviamente si impone anche un confronto con autovie per capire se possiamo fare qualcosa di più per evitare che quella strada continui ad essere pericolosa. Da sempre paladino della sicurezza stradale, Andrea Dan perse la figlia Manuela proprio sulla strada. A novembre, dopo l'ultimo ultimo incidente con sette feriti proprio in questo punto presentò un esposto che nulla mosse. Ora, dopo l'ennesimo tragico schianto, minaccia, se non ascoltato, di tornare in tribunale. Il sottoscritto si troverà a fronte tribunale di Treviso, andrò direttamente dal procuratore capo e inizierò a fare non più un esposto, sentendo i miei consiglieri giuridici, bensì una denuncia penale per omicidio stradale, per omicidio colposo, nei confronti dei proprietari delle strade. Uno dei punti più critici in Veneto, questo per Dan, con il triste primato di quattro incidenti mortali negli ultimi dieci anni. Qui serve assolutamente una rotatoria, una micro rotatoria, serve assolutamente entro la prossima settimana una nuova segnaletica per cui da via Baver, da via Calbassa, obbligo di girare a destra, non permettere le macchine di attraversare la tangenziale. Non è stato purtroppo in questo fine settimana l'unico incidente mortale nella nostra regione, un'altra tragedia si è verificata la scorsa notte, siamo a Caprino Veronese, strada provinciale 29 dove ha perso la vita un quarantenne romeno residente a Milano ma da qualche tempo muratore in zona, viaggiava a bordo di uno scuterone insieme a un amico rimasto ferito, la moto probabilmente a causa del manto stradale bagnato è slittata sbattendo contro una canaletta per poi risbandare al centro carreggiata sul posto gli operatori del 118 con due mezzi e sempre ieri sera invece in via Sandro Gallo a Lido è morto un 67enne, lo vedete nelle immagini, Stefano Lassorella investito da un'auto nei pressi di un cantiere, erano circa le 19.30, inutili i tentativi di rianimazione sul conducente dell'auto sono stati eseguiti alcol test ed esami tossicologici. E c'è stato un altro incidente stradale anche in mattinata, fortunatamente in questo caso senza eh, gravi conseguenze, per un anziano a Cavaso del Tomba in via Deumana, forse a causa delle, forzi, delle forti piogge, ha perso il controllo della sua panda, lo vedete, finendo la corsa in un fossato sul posto il SUEM con l'automedica, un'ambulanza di pedemontana emergenza con medico, infermieri e volontari del soccorso. Eh, L'anziano nella caduta era rimasto incastrato nel sedile del passeggero, stabilizzato in ambulanza dal medico e stato trasportato poi all'ospedale di Castelfranco. Fin qui la cronaca sulle strade che in realtà si interseca con la cronaca del maltempo perché purtroppo lo avete sentito, eh, molti incidenti sono accaduti anche proprio per le cattive condizioni meteo. Sapete che oggi in Veneto c'è stata una nuova giornata di allerta che proseguirà anche nelle prossime ore. Eh, nella marca trevigiana vedremo poi anche delle immagini, eh, le conseguenze sono state eh, discretamente contenute. Eh, la situazione più critica ancora una volta nel eh, Vicentino dove dove la piena dei corsi d'acqua è prevista in serata e sono stati aperti i bacini di laminazione. Il maltempo torna a sferzare il Veneto tra le 16 regioni d'Italia in allerta gialla, tra i territori più colpiti ancora una volta il Vicentino. A Vicenza, per valutare la situazione dei fiumi in forte crescita, è stato attivato il COC, centro operativo comunale nella sede della polizia locale. La piena è attesa per questa sera. A Montebello, a protezione della città e degli altri comuni a rischio allagamenti, nel pomeriggio è stato aperto il bacino di laminazione. Sull'Agno Gua, sempre nel pomeriggio, è iniziato ad invasare anche il bacino di Trissino. Nel Bellunese sono diversi i tratti stradali chiusi per pericolo valanghe. La strada regionale delle Dolomiti al passo Pordoi e ai piani di Falzarego. La strada provinciale del passo Giau e quella del Fedaia. Chiusa anche la strada della Roa che collega Lamon con Castel Tesino per una frana. 
Nella Marca, gli uomini del suo M118 di Pedemontana Emergenza hanno soccorso un escursionista rimasto bloccato a 500 metri dal rifugio Bassano, Pieve del Grappa. Aveva lasciato l'auto in località Campocroce. A notarlo altri due escursionisti che hanno chiamato i soccorsi. L'uomo era in principio di ipotermia. Raggiunto è stato portato al pronto soccorso di Castelfranco. Sindaci della Marca attivati sul territorio. A Farra di Soligo si è allargata ancora di più la frana di via Collagù, chiusa con un'ordinanza dopo le piogge oggi dello scorso 28 febbraio. Ci vorranno mesi per riaprire la strada, conferma il sindaco Mattia Perencin. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nell'Asolano per alberi pericolanti e rami caduti. A Venezia il Mose funziona, dopo questa mattina tornerà ad alzarsi anche in serata. L'allerta meteo diramata dalla protezione civile del Veneto è prevista fino a domani alle ore 14. Questo è il quadro generale, nella marca trevigiana, lo avete sentito, ci sono stati degli alberi caduti nella Zolano e poi c'è come al solito la pedemontana in difficoltà. Allora andiamo a vedere le impressionanti immagini del molinetto eh, della Croda, la cascata eh, dell'Ierza al molinetto della Croda eh, che ha postato sul suo profilo il meteo bassano e pedemontana del Grappa, eh, tanto che... Eh, la protezione civile ha bloccato l'accesso al piazzale sotto la cascata lo vedete immagini impressionanti come sempre quando prende forza e velocità l'acqua in quel salto in quel, in quel punto eh, e eh, appunto eh, si, è, si sono prese tutte le misure eh, del caso allora quello è eh, il molinetto ma per farvi Vedere cosa sta succedendo, andiamo a vedere queste immagini che si riferiscono invece a Tarzo dove purtroppo ci sono state delle frane, ci sono due strade chiuse, il sindaco Gianangelo Boff ci ha fatto sapere di essere fuori con i mezzi, guardate le immagini che sono arrivate, purtroppo il terreno, eccolo qua, zuppo per la pioggia anche dei giorni scorsi ha ceduto e questa è la conseguenza, ci sono delle strade chiuse e eh, lavori che proseguiranno eh, tutta la notte appunto per cercare di ehm, risollevare, di eh, togliere quelli che vedete i detriti dall'asfalto e ripristinare eh, la viabilità. Adesso andiamo al caso invece che vi abbiamo raccontato ieri tragico eh, di Spresiano, un ragazzo eh, che dà in escandescenza in casa e eh, poi purtroppo ehm, scappa e si toglie la vita. Un ragazzo di appena 26 anni, la famiglia ci tiene a sottolineare che non ha minacciato nessun componente della famiglia come era emerso in un primo momento, ha mh, minacciato con il coltello di farsi del male, di far del male a se stesso, non ha minacciato né il fratello né i genitori, poi purtroppo ehm, è fuggito e si è impiccato lungo la ferrovia. Allora succede anche questo, che sui social davvero è stato diffuso l'orrore, un automobilista ha fatto un video di passaggio di quello che stava succedendo e lo ha diffuso. Il sindaco profondamente indignato promette di andare a fondo di questa vicenda. Sentiamolo. Circola un video in rete che uh, definire squallido è poco e testimonia la tragedia che è accaduta ieri a Lovadina. Bene, eh, volevo dire a chi ha avuto eh, il coraggio di fare un video del genere, ma soprattutto anche a chi lo condividerà, che io eh, in primis, ma penso che anche altre persone, faranno tutto quanto nelle loro possibilità affinché questi individui vengano perseguiti, perché è indecente che un video del genere circoli in rete. Io non so dove stiamo andando a finire. È una cosa veramente fatta da persone prive di scrupoli, senza cuore e che non hanno rispetto per la sofferenza degli altri. Io, credetemi, non ho mai assistito a una cosa del genere. Mi auguro anche di non assistere più, ma veramente che schifo, che schifo, vergognave. Lasciamo questa ampia pagina di cronaca, andiamo alla politica adesso, torniamo a parlare di Gian Antonio Dare che oggi è eh, pubblicamente uscito dopo tutte le vicende che l'hanno riguardato, dopo la conferenza stampa che lui stesso ha tenuto, era tra i leghisti a Valdobbiadene per l'inaugurazione della fiera di San Gregorio, sorrisi strette di mano ma dalla Lombardia si dicono pronti a espellerlo anche dalla Lega Nord. Tony Dare. Flavio, Flavio, Flavio Tosi, no dai, una battuta, Flavio, to, Flavio Tosi ha detto che l'aspetta a braccia aperte. Eh? Non ho nulla, sta ancora... Guardate che passa il dai.
I panni da europarlamentare non li ha di certo svestiti e puntuale all'inaugurazione della fiera di San Gregorio a Valdobbiadene non ha voluto mancare. Ma di politica nella sua prima uscita pubblica dopo la decisione del direttivo regionale della Lega di chiedere la sua espulsione e dopo la conferenza stampa in cui ha annunciato di essere pronto a riprendere le redini della Lega Nord, Gian Antonio Dare non parla, almeno non davanti alle telecamere. Nessun commento alle parole del coordinatore azzurro Flavio Tosi che in Forza Italia lo accoglierebbe a braccia aperte, men che meno alla notizia che il commissario della Lega Nord, il deputato Lombardo Igor Iezzi, sarebbe pronto a espellerlo pure da lì. Chiacchiere e sorrisi in compenso la stretta di mano di Luca Zai al saluto del consigliere leghista Marzio Favero. Il capogruppo della Lega in Regione, Alberto Villanova, e poi il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Ha l'aria di portare al petto una medaglia, dare più che una lettera scarlatta quando si siede in platea con l'espressione di chi sta rispondendo a un messaggio che gli ha fatto piacere leggere. D'altro canto gliene stanno arrivando parecchie di attestazione di solidarietà e qualcuna potrebbe anche tradursi in adesione a un eventuale nuovo progetto politico. Nel frattempo c'è la partita di Vittorio Veneto da giocare, con lui che sa di avere voce in capitolo e ammonisce a non avere fretta tranquilli se parliamo ci parliamo Così dunque darei, in mattinata il presidente del Veneto Zaia, proprio da Valdobbiadene, è tornato a parlare di Pedemontana Veneta, annunciando che entro la primavera la superstrada sarà innestata direttamente all'autostrada 4 Venezia Milano. Il presidente della regione ha fatto sapere che a fine aprile saremo innestati sulla 4, così ha detto testualmente, vale a dire che si andrà direttamente sia a Milano che a Venezia, eh, direttamente appunto dalla Pedemontana Veneta, senza dover eh, più uscire. Tornando a parlare di elezioni, in questo caso eh, appunto eh, comunali, eh, fa un passo indietro ma per stare a fianco e nella squadra di una persona che stimo in grado di essere un ottimo sindaco per Riese Pio X. Sono le parole del primo cittadino Matteo Guidolin che ha fatto sapere che non correrà dunque per il terzo mandato, opportunità che la nuova normativa elettorale gli offriva, ma per sostenere la candidatura a sindaco. Eccola qua, la vedete, di Ombretta Basso, insegnante, attuale assessore alla ambiente e all'agricoltura su di lei ha deciso di puntare la civica scelgo riese dopo dieci anni di amministrazione lo vedete di Matteo eh, Guidolin quindi nei comuni fervono i movimenti per le prossime elezioni di giugno Adesso torniamo a parlare di, eh, del, di Treviso, del capoluogo invece, dove purtroppo c'è stato l'ennesimo episodio di violenza in centro che ha avuto come protagonisti dei ragazzi molto giovani, questa volta è accaduto in piena mattina eh, a mezzogiorno, anzi ieri, um, un caso del tutto simile a quello occorso in piazza Borsa a fine febbraio. Due bande si sono affrontate a calci e pugni fino a un fuggi fuggi generale quando sono arrivati carabinieri e eh, polizia. È accaduto in piazza Vittoria dove prima si sono dati appuntamento due nordafricani, poi sono stati raggiunti da altri coetanei, tutti giovanissimi. Rissa davanti agli occhi di eh, diversi avventori ehm, del centro storico al sabato, due le pattuglie dei carabinieri intervenuti con i militari che hanno chiuso le vie di fuga tra le auto e sono riusciti a fermare e identificare due ragazzi. E proprio per cercare di eh, fare qualcosa per arginare questo eh, fenomeno di disagio giovanile, ULS, Comune di Treviso e Volontari Insieme eh, partono con il progetto ribattezzato Giovani in Centro per rispondere alle esigenze del territorio coinvolgendo sia i giovanissimi che le famiglie e i docenti. Noi abbiamo creato tutta una situazione in cui sembra che il desiderio sia illimitato, che tutto sia possibile, che tutto si può avere e immediatamente. È chiaro che questo crea tutta una serie di frustrazioni, soprattutto in ragazzi, persone che hanno una certa fragilità, che poi si devono mettere a confronto tra ciò che hanno idealizzato e ciò che realisticamente riescono poi a ottenere. È una generazione che è una generazione di scontenti. Smarriti, disillusi, megalomani, fragili, è la fotografia che restituisce chi lavora quotidianamente con le fragilità che gli adolescenti stanno manifestando, chi agisce attraverso servizi erogati sul territorio, coordinati dai piani di zona, ribadisce che serve fare prevenzione, intervenire sulle prime zone grigie dei ragazzi, prima che il disagio diventi patologia. Le associazioni, l'interesse della sanità e il sociale guardano con interesse i bambini da zero 
a 10 anni circa, poi quando entrano nella fascia dell'adolescenza mm. un po' tutto rallenta e questi ragazzi cadono un pochettino mm. nell'anonimato. Comune, ULS e volontari insieme lanciano il progetto Giovani in Centro, quattro gruppi di lavoro sono già partiti, 100 gli studenti coinvolti. Nella seconda parte le idee nate dal confronto con il territorio si realizzeranno in eventi ed opportunità in centro a Treviso per i ragazzi. Realizzare uno spazio dedicato ai giovani dove loro possano esprimersi tra pari. Una nuova modalità di intervento che deve prevedere la creatività, perché se tu non prevedi la creatività non ce la fai a stare dietro i giovani. Prevista anche un'attività di rigenerazione urbana, ovvero di recupero, pulizia e rimessa a nuovo di uno spazio urbano inutilizzato ed abbandonato, uno spazio ancora da individuare. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in diretta, continuiamo con le notizie dalla eh, marca. Allora l'8 marzo che si è festeggiato questa settimana, festa della donna, 8 marzo riflettendo di arte e benessere ma anche di solidarietà e inclusività. A proporlo è stata Mirella Tuzzato che con i suoi volontari ha creato un evento nella cornice dell'ippodromo di Treviso. Eh, si tratta di una chiave di lettura della giornata dei diritti della donna estremamente eh, non convenzionale, non eh, secondo i canoni triti e tradizionali, ma innovativa. Una sala gremita, esperienze, dolori, ma anche obiettivi condivisi. Una festa della donna vista con mille sfaccettature, quelle che caratterizzano le donne stesse. Negli spazi dell'ippodromo Sant'Artemio, l'evento promosso da Mirella Tuzzato, che ha coinvolto amministratori, enti, realtà sociali e di volontariato per scavare nel connubio tra arte e benessere e dove ancora una volta le associazioni hanno incontrato le associazioni. Siamo qui per far capire che dobbiamo fare comunità, che non dobbiamo vivere nel profondo nord, ma dobbiamo aprirci, aprire le nostre menti, i nostri sguardi, vedere il diverso non con occhi diversi, ma chiamarlo per nome. La cura del bello come cura della persona. La salute è quello stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non solo assenza di malattia, perché in realtà per noi salute significa non essere malati. Noi viviamo un cambiamento troppo rapido e non siamo in grado di spiegare i cambiamenti che abbiamo di fronte. L'aggregazione di voi come associazione qui in sala è un tentativo riuscito di leggere un fenomeno complesso che è la storia contemporanea, oltre che i fenomeni contemporanei da prospettive diverse. La realtà che muta di continuo, che mette alla prova, che provoca delle perdite come per le mamme che insieme cercano di superare il lutto più grande, la perdita di un figlio. E abbiamo accolto veramente a cuore aperto il, la proposta di Mirella di collaborare con le altre associazioni per portare avanti un progetto, un'unione, perché giustamente l'unione fa la forza. Allora abbiamo parlato poco fa di maltempo, torniamo sul tema del cambiamento climatico che non solo mette a rischio le produzioni agricole ma anche le eh, compagnie assicurative, così nella marca si inizia ad assistere a una sorta di eh, fuga eh, delle polizze. Sentiamo. Il prosecco vale troppo e con il meteo sempre più incerto molte compagnie hanno deciso di non assicurarlo più. E questo grafico spiega chiaramente il perché. Da cinque anni consecutivi le assicurazioni non solo non ci guadagnano, ma perdono considerevolmente. E così, se non è proprio una fuga di polizze dai campi, poco ci manca. Non si tratta di una vera e propria fuga, ovviamente, ma del tentativo di riequilibrare un mercato che purtroppo negli ultimi anni ha dato dei duri colpi anche all'ambito assicurativo. E chi resta ha già fatto sapere che cambierà le regole. Siccome i costi assicurativi tendenzialmente aumenteranno, visto anche i forti sinistri che abbiamo avuto lo scorso anno, dove le compagnie hanno dovuto pagare più del doppio dei risarcimenti rispetto ai premi incassati, è ovvio che eh, l'impresa agricola che vorrà continuare ad assicurarsi ad un alto livello o accetterà maggiori costi assicurativi oppure dovrà rinunciare a una parte di copertura rinunciando a franchigie o questioni diciamo, che garantiscono una copertura ma un po' più limitata. E non si tratta di numeri marginali di un settore di nicchia. Un tema che colpisce particolarmente questo, questo territorio, la marca trevigiana, perché da sola 
copre il 10% delle assicurazioni di tutta l'agricoltura nazionale. È un sistema che qui da noi ha avuto una grande diffusione e ha dato delle grandi risposte, quindi siamo virtuosi da questo punto di vista perché la stragrande maggioranza degli agricoltori, dei viticoltori in particolare, si assicura e siamo arrivati di fatti ad avere circa il 10% del volume complessivo assicurato nazionale sul nostro territorio. A fronte di 10 miliardi assicurati a livello nazionale, 800 milioni sono qui nella marca trevigiana e quindi questo è un vantaggio per gli agricoltori assicurati ma diventa anche un elemento un po' di criticità eh, per le compagnie di assicurazione. Ieri su Antenna 3 il pellegrinaggio e la messa per i 514 anni dalla apparizione della Madonna Motta di eh, Livenza sono stati davvero in tanti a partecipare, in tanti anche davanti alla eh, televisione per chiedere mh, attraverso il Vescovo Piziolo eh, il cessate al fuoco nei conflitti. Qui invece siamo in piazza Luzzati, praticamente davanti al municipio, perché? Perché qui si viene a rinnovare una tradizione che, pensate, si porta avanti dal 1630. Il pellegrinaggio laico, sindaco e comunità in cammino per lo scampato pericolo della peste. Il lungo sfilamento precede la celebrazione della Santa Messa officiata dal Vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Piziolo. È stata una giornata dedicata alla devozione, quella di ieri che Antena 3 ha raccontato come sempre in diretta. La comunità si è rivolta alla Madonna dei Miracoli è apparsa nel 1510 proprio a Motta di Livenza. Per noi è un'occasione anche per far scoprire la città e soprattutto per rinnovare i voti storici e eh, continuare con la nostra storia. Diversi i primi cittadini del Veneto orientale che hanno partecipato al pellegrinaggio votivo, con loro anche il presidente di Union Cabre Mario Pozza. Credo che la fede abbia contribuito al successo economico di questo nostro territorio. Ricordando i nostri valori, il nostro attaccamento alla famiglia. Un'occasione per riflettere su che cosa è peste oggi, il morbo più attuale, la violenza che divide i popoli e diventa guerra che devasta i territori. È il ricordo dell'apparizione della Madonna nostra e quindi è una, un, quasi un obbligo. Farci riflettere su quello che sta succedendo. Anche per lei insomma, il tema è quello della pace adesso. Beh sì, eh, credo, e spero sia anche un po' per tutti. La Madonna è morta, ho 86 anni di età. Mi conserva e mi fa voglia di venire a trovarla in particolare in questo giorno. E qua si mette in discussione tutto. Noi abbiamo la fortuna a Motta di avere una Madonna straordinaria. Gente che viene da fuori, che viene a pregare. Alle 18.30 la celebrazione della Santa Messa. Nelle parole del Vescovo Corrado Piziolo l'invito ad invocare la pace attraverso la preghiera. Penso che la prima, la prima direzione è quella della pace. Una direzione molto importante di cui, in cui abbiamo bisogno assolutamente dell'intercessione di Maria. E poi una, la invocazione perché il nostro popolo eh, sia confermato nella fede, nella speranza che manca grandemente purtroppo e nella carità. Aspresiano adesso dove in municipio è, stato è stata sottoscritta la convenzione tra l'amministrazione e la Croce Rossa per i prossimi dieci anni. Okay. Rinnovata la convenzione tra Comune di Spresiano e Croce Rossa per i prossimi dieci anni. È l'unica convenzione siglata e rinnovata per dieci anni rispetto ad altre convenzioni su altri comuni che hanno un periodo più limitato. Si rinnova così l'impegno reciproco dell'amministrazione comunale e della Croce Rossa che ormai da vent'anni presidia il territorio nella sede di Via Foscolo. Avremo ancora eh, l'onore e l'orgoglio di avere eh, qui da noi una sede eh, quella adiacente alle scuole medie eh, che daremo chiaramente a disposizione e eh, di contro avremo, potremo usufruire dei servizi eh, della Croce Rossa che credo insomma, sia una cosa assolutamente, assolutamente molto importante. Sono 120 i volontari che si alternano nel fine settimana in attività di presidio, assistenza alla popolazione più fragile, ad esempio per la consegna di generi alimentari o con i giovani nelle scuole. E abbiamo lo stesso obiettivo arrivare alla popolazione, ai cittadini con il loro benessere, su come posso aiutare. Lo facciamo in effetti soltanto con mezzi diversi, voi siete istituzionali, noi ci istituzionalizziamo con, le, con la nostra associazione. Alla fine la consegna al sindaco da parte della Presidente Cardarelli dell'emblema della Croce Rossa che racchiude i sette principi fondamentali e che verrà appeso in sala consigliare. 
Grazie mille. Grazie. Cambiamo decisamente pagina, parliamo di toilettatura dei cani perché eh, Silvia Parisi di Preganziola ha vinto il primo premio eh, in una competizione internazionale in ben due specialità, sentiamo. Queste sono le coppe che ho vinto e ecco, sono veramente contenta dei miei risultati. Primo premio in ben due classi diverse di competizione. Silvia Parisi di Preganziol porta a casa i trofei dopo aver gareggiato a colpi di forbici contro i più grandi toilettatori del mondo al torneo internazionale che si è svolto in provincia di Bologna. Giro un po' l'Italia, giro un po' il mondo non solo per insegnare ma anche per imparare perché non si smette mai di imparare. Dalla Malesia passando per la Thailandia e la Corea, una professione che non conosce confini e un settore in via di espansione. Settore che ha visto una crescita importante negli ultimi anni che nemmeno il Covid ha fermato, anzi con l'aumento delle adozioni di cani è aumentata esponenzialmente anche la richiesta di appuntamenti per portare a lavare e sistemare il proprio animale. Una cura per i nostri amici a quattro zampe che va dal taglio al lavaggio alla cura del pelo. La toilettatura non è solo un fattore estetico ma anche e soprattutto un fattore igienico per la salute stessa del cane. E ora un tuffo nell'arte invece, andiamo a parlare di un artista nato a Padova, mancato a Vittorio Veneto ma le cui origini erano feltrine. Dal 28 ottobre presso la Galleria d'Arte Moderna Carlo Rizzarda si è tenuta la mostra Valerio Bellati, Alchimie Cromatiche. Un evento espositivo dedicato a un artista la cui famiglia ha origini feltrine e la cui pittura, definita raffinata e lirica, è caratterizzata da impasti preziosi modulati su un tenue contrasto di toni e colori. Questa donazione va ad impreziosire tutta la nostra galleria, un altro autore feltrino di... importante che ringraziamo infinitamente per questa donazione. E vediamo che questa nostra galleria ogni altro anno si impreziosisce di qualche, di qualche opera, di qualche pezzo e che quindi va valorizzare ulteriormente questo museo che è già di fama eh, conosciuta. Bellati, pittore Feltrino e quindi è ritornato a casa della donazione, lo ringraziamo immensamente, così il nostro museo, la Galleria d'Arte Rissarda, che è il museo civico, eh, avrà adesso un'ulteriore opera molto molto importante di un suo figlio, quindi Bellati. Un successo e un'accoglienza che hanno appunto spinto il figlio dell'artista, scomparso Vittorio Veneto e a un secolo della sua sua nascita a donare al comune un'opera del padre. Il minimo che potevo fare era donare un'opera del papà a questa amministrazione, insomma tutto qua. Come è andata la mostra? La mostra, come ho detto, è andata benissimo, un afflusso enorme di persone, un sacco di persone che sono venute anche da fuori regione e ho avuto apprezzamenti notevoli anche per il contesto in cui è stata realizzata il palazzo qui, eh, stupendo, e la cornice di felte antica che indubbiamente è bellissima. E ora andiamo al materiale del nostro archivio storico, l'archivio di Antenna 3. Mentre si avvicinano le elezioni europee e piovono critiche da tutti i fronti su Bruxelles, è sicuramente uno spunto di riflessione sentire quali erano le prospettive, ma anche la situazione del nostro continente 40 anni fa, quando i parlamentari di allora andavano per le scuole a spiegare cos'era l'allora accordo dei 12 paesi nati tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Allora con il consueto servizio dedicato appunto alla nostra storia torniamo al 12 marzo del 1987 e a un incontro tra gli studenti di allora e il giornalista e parlamentare europeo Gustavo Selva. Dopo 30 anni di comunità, una guerra guerreggiata tra gli stati europei fortunatamente non è più possibile. Sono parole dell'europarlamentare Gustavo Selva, che oggi ha intrattenuto un'attenta platea di studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale numero 2 Luzzatti a Treviso. Le tematiche europee al centro del discorso di Selva, che da anni si interessa a questo tipo di problemi. Scade quest'anno il trentennale dei trattati di Roma che costituirono la CEE. Selva, allora giovane giornalista, seguì in questa veste l'avvenimento. Dai sei paesi di allora si è 
passati ai 12 di oggi, ma molti problemi, soprattutto campanilistici, sono rimasti. Che ruolo allora devono avere i giovani per favorire l'Europa unita? Il ruolo dei giovani è fondamentale perché quello che possiamo fare noi può essere poi tradotto in pratica soltanto dai giovani di qui, speriamo, agli anni eh, 2000. Quello che possiamo fare noi nel Parlamento europeo, nelle istituzioni comunitarie, eh, nelle regioni, nei paesi è molto importante perché è come gettare le fondamenta di un edificio, ma questo edificio noi lo costruiamo e lo concepiamo nella visione appunto punto di un servizio che deve essere reso ai giovani, in modo particolare a coloro che studiano oggi, che si avviano domani ad una professione e che devono prepararsi, per esempio conoscere le lingue, conoscere gli altri popoli, eh, avere degli studi che valgono e dei titoli di studio anche, che valgano non solo nel paese dove questo è stato raggiunto, ma anche negli altri 12 paesi della comunità. Nell'occasione Gustavo Selva ha presentato la sua pubblicazione intitolata 30 anni di Europa comunitaria in 41 anni di Repubblica Italiana, che ripercorre la storia della CEE osservata dall'angolo di visuale italiano. Un angolo favorito dal momento che, 30 anni fa, la storia della comunità iniziò proprio nella capitale d'Italia. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, adesso le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al Meteo. La settimana inizia all'insegna di un tempo ancora spiccatamente incerto. Vediamo il dettaglio di lunedì 11 marzo. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi con frequenti nebbie in diradamento a seguire. Nel pomeriggio saranno probabili delle precipitazioni sparse alternate a parentesi asciutte. Le temperature saranno ancora stazionarie, minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente nubi basse e foschie, specie in pianura, possibili locali piogge sparse e intermittenti con qualche schiarita dal pomeriggio. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà parzialmente soleggiato, non sono del tutto escluse delle deboli precipitazioni. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 13. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.